Como que você enxerga, como você interpreta essa mobilização política atual do nacionalismo? É o tema do nacionalismo. Aí. A nossa bandeira! A nossa bandeira! A nossa bandeira! Um símbolo vermelho comunista. Seria uma, uma demanda, uma urgência desse, de união em tempos aí de crise? Ou ela remontaria esse processo, esse período histórico aí do Império, por exemplo? Ou a gente pode entender que ela tem outras associações, outras dinâmicas e até mesmo outros interesses? Como é que você vê isso? Quando a gente estuda identidade nacional, a gente vê começa a olhar com muito outros olhos essas questões de, de, desses símbolos, desses nacionalismos, porque a gente começa a perceber que são... São movimentos que, apesar de parecerem muito orgânicos e tal, eles são, têm todo um fundo de interesse político mesmo, entendeu? Então, por mais que a gente pense, nossa, esse ideal de Brasil, parece, nossa, que lindo, a gente... As belas portas do risonho Límpido Quando a gente começa a entender o processo de formação, a gente vê que há todo uma um, um, um grupos atuando nos bastidores aí para formar isso, entendeu? E hoje eu acho que não é diferente. Então, eu acho que é muito nítido que não é diferente, né? A gente vê a gente vê um certo grupo político ali se apropriando muito dessa questão do nacionalismo. É, mas de um nacionalismo muito próprio deles, daquele de um nacionalismo que, que daquilo que eles entendem por nacionalismo, né? Que esse grupo específico entende por nacionalismo e com um objetivo muito específico, né? A minha continência, a bandeira americana. E, e eu, eu acho que a gente vive num momento onde é muito difícil você, cada vez mais a gente vê o esfacelamento ali das de, desses grandes conceitos, entendeu? Cada vez mais tá, tá difícil a gente a gente entender um grupo falar esse grupo, a coesão de um grupo, porque hoje em dia os, os subjetivismos, as, as individualidades, elas são cada vez mais importantes, né? Então cada vez mais fica, fica difícil a gente encontrar uma coesão. Se naquela época já era difícil, hoje em dia eu acho que é muito mais, muito mais difícil a gente falar em uma coesão, como por exemplo essa questão nacionalista. Por quê? Porque é, é, hoje em dia as pessoas têm muito mais acesso à informação e elas vão, e elas vão partindo cada uma para as suas zonas de interesse e é difícil você agrupar tudo isso em um único grupo, né? E ainda mais essa questão de nação. Tanto que a gente está vendo um grande problema no mundo ali, né? O que, que é a nação hoje em dia, né? A gente, a, hoje em dia é, a gente vê o esfacelamento dessas grandes categorias. É, é muito mais fácil uma pessoa que se... ela, Vamos supor, ela é aqui de Patos de Minas. Pelo menos uma vez no mês, ele passa na pamonharia. Brasileira, mineira, enfim. Mas ela se reconhecer muito mais com o movimento dos... Sei lá, é, metaleiros que tá o cara na Finlândia. Pô, não... Cara, isso aqui não... Não me pertence, não pertenço a isso, entendeu? E agora eu tenho a possibilidade de eu encontrar o meu grupo. E, então, eu vejo que esse momento é um momento de esfacelamento mesmo desse nacionalismo clássico, pelo menos. É, pelos Estados Unidos, que é onde que era esse nacionalismo. Era, pô, a gente vê um país extremamente polarizado, onde o ser americano já é menos importante do que você defender certas pautas ali. Entendeu? Eu acho que no Brasil é assim também, no Chile, na Argentina, na França, em todos os lugares, entendeu? Então, eu acho que esse, esse nacionalismo que a gente, que a gente é, conheceu no século XIX, ele vem num processo de, de esfacelamento muito grande e alguns grupos ainda tentam utilizar né, essa ideia da nação e tal. É, mas o que eu vejo, eu acho que é um caminho que, por enquanto, tende a cada vez se fragmentar mais e essa ideia de nação cada vez ficar mais, mais fragmentada ali. 
cada vez fazer menos sentido, né? Ainda mais com essa globalização e tal. Cada vez mais o ser de um país, cada vez diz menos, eu acredito, não sei. É, parece o choro de alguém que tá dando tchau, né? Dando adeus. Exatamente. Não quer se despedir, né? Tipo, olha, acabou isso, mas não, vamos... Exatamente. Ah, vamos. Né? Make America Great Again, né? É, exatamente. É, exatamente. Essa questão do, do, do Amer Make America Great Again é isso. É, é, é tentar resgatar algo que já não faz muito sentido. Entendeu? Então aí fica na mão de um pequeno grupo ali que tenta utilizar aquilo para um determinado fim. Só que a tendência é cada vez a se, se esfacelar mais. E é o que está acontecendo no Brasil também, né? Eu acho que é um, um processo mundial ali.